कमाख्या मेर ये मंदिरे पवित्र धामे से मन प्राण एवं शर अनेकटाई जुड़े गल माँ कमाख्या देवालय अपना के आदिशो जय माता दी जय माता की जय हो कमाख्या माई की जय 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 गुवाहाटी उत्तर पूर्व भारत प्रवेश द्वार एखान जो मेघालय अरुणाचल मणिपुर किंबा मिजोराम सब जगह जावर आगे प्रत्येके एक दिन दुई दिन गुवाहाटी घुरे देखें ब्रह्मपुत्र नदे बाम तीर शतब्दी प्राचीन यही शहर एक समय अहोम राज शासनाधीन तर शिल्प एवं स्थापत्य अहोम राज छाप एख रे गुवाहाटी एक रत काटिए घुरे देख एक सतीपटर अन्नतम पीठ कमाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदे मजखने मयूर द्वीपर ऊपर उमानंद मंदिर गुवाहाटर विख्यात रोपे वशिष्ठ मणिर आश्रम एनेक कि भारत विभिन्न राज्य थे गुवाहाटी रेलपथ सड़कपथ एवं विमानपथे ओल कानेक्टेड हावड़ा थे सरईाट कमरूप शालदा थे कांचनजाए खूब सहजे गुवाहाटी पोछानो जाए गुवाहाटी के कुड़ी किलोमीटर दूरे रही है गुवाहाटी विमानबंदर खूब कम पसाय जो समय मत टिकिट काटा जाए कलकता कम खरचे पहुँचे जावा जाए गुवाहाटी और ये गुवाहाटी स्टेशन बहरे अपनी प्रचुर होटेल पे जा होटे अपनी सामने नीते एखे पल्टन बजारे अने के होटेल नए होटेल जेहेतु सबाई पल्टन बजारे नए अपनी स्टेशन के नामें नामार पर डान दिखे चले जाए दिखे आसबें ना मैं एक नम्बर प्लैटफर्म दिखे ना उल्टो दिखे चले जाब गुवाहाटर पल्टन बजार खूब ही जमजमाट थार होटेल खावर होटेल बजार पाट विभिन्न दिखे जावर शेयर किंबा रिजार्व कार्ड एखान खुजे नहीं थार होटेल ये हमारे होटेल गुवाहाटी सुंदरबन गेस्ट हाउस रूम गुवाहाटी रूम नहीं सी रूम सब बीसिए रेखे क्योंकि तीन जन थे बे सुंदर गोछानो रही है आयना ड्रेसिंग टेबिल थे शुरू कर सब किस रही है टेबिल चेयर हाँ टीवी टयलेट बस बड़ सड़ो एक टयलेट रही है रूम परिटर खूब ही सुंदर एवं दूदी के आसामी की कि घूर देखा जाए सब देखा जा होटेल सीढ़ी सब ही ठीक आखने अपनी नन ए सी रूम नीले वो हजार एगारश टाक मत पड़े ए सी रूम षोलोश एन सकाले ब्रेकफास कर हमें करी एखे गरम गरम रुटी और घुगनी सत्तर टाकाय तीन रुटी देख खूब बड़ो सैजे बड़ो एवं तरह संगे घुगनी अनेकटा दिखे हमारे प्लान छो से दिन सकाले ब्रेकफास कर ही सैड सिंगे बड़िए पड़ा सुंदरबन गेस्ट हाउस गुवाहाटी लोकल सैड सिंगर जो जे जे जगह आज मूलत कमाख्या मंदिर रोपए उमानंद मंदिर यही तीनटे एखानकार विख्यात सेगल और बाकी किसू थे सब घूरी देखो अपन और ये पार्श्वर्ती अंचले अनेक खावर होटेल रही है स्टेशन बहरे समस्त जैगा दिए क्योंकि प्रचुर होटेल आखनो नीते सामने हे पल्टन बजार गुवाहाटी स्टेशन बहरे अपनी छोटो गाड़ी नीते एखे दाड़ी के प्रचुर अटो यही समस्त एक छोटो गाड़ी किंबा अटो रिजार्व करो अपनी क्योंकि गुवाहाटी शहर और तरह पार्श्वर्ती अंचल घूर देखते पाए क्योंकि हमें जा देखी बसे अन्न कि चेक कर मैं ब्रेक जार्नी कर घूरब ताते हाँ तो खर्च एक कम होते गुवाहाटी गरमकाले तो आसबें ना प्रचंड गरम मात्रता अनेक बस जैक एन आप जाख्या मंदिर दिखे बस उठे दस टाक भाड़ा दीची हमें मंदिर गेटर का नाम गेट ये गेटे नाम देखो दूदी के रास्ता ये रास्ता सोजा चले गए कमाख्या मंदिर 
কামাখ্যা মন্দির এবং এই গেটের পাশ থেকে এই দেখুন এই সমস্ত গাড়িতে করে যেতে হয় কি মন্দির কত এখান থেকে এক একজনের তিরিশ টাকা गुवाहाटी उठे गलम मंदिर पुजो दी पे तब पुजो दीते हम क्योंकि अनेक आगे आसते हैं प्रचंड क्राउडेड एरिया और यहाँ हे दिक दिए आपके मंदिर जो मंदिर मूल चत्वर मोर जाके बला है ये गाड़ी रखार अनेक पार्किंग एरिया रही है और दोकानपाटगुल सब एरक जगह शुरू हो जाए शुदू तई नये रही है प्रचुर खबर होटेल ओई ऊपर दिए और सामने ही জুনের বাইশ তারিখে অম্বুবাচি সেই দিনগুলোতে কামাখ্যায় কিন্তু সব থেকে বেশি ভিড় হয় এই দেখুন আর আপনারা কামাখ্যা মন্দিরে এসে যদি ভোগ প্রসাদ খেতে চান তাহলে কিন্তু ওই বারোটার আগে আসতে পারলে আপনাদের ভালো হয় লাইন এবার মন্দিরে প্রবেশ করি মূল মন্দির ছাড়াও আরও কিন্তু দশটি মন্দির রয়েছে এই সিঁড়ি মোট এখানে আটষট্টিটা রয়েছে এই হচ্ছে মূল মন্দির এবং তার চোড়া দেখুন মন্দিরে পুজো দিতে হলে ভোর পাঁচটার সময় লাইনে দাঁড়িয়ে কুপন সংগ্রহ করতে হবে পুজোর জন্য মন্দির খুলবে সকাল ছটা থেকে সাতটায় তখন ওই কুপন অনুযায়ী আবার লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দিতে হবে তবে এখানে ভিআইপি লাইনও আছে পার হেড পাঁচশো টাকা করে পড়বে তাতেও আপনাকে তিন থেকে চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে মূল গর্ভগৃহে যার জন্য এই রুটে যেতে হবে ওটা এখন বন্ধ করা রয়েছে ওটা থেকে কটা পর্যন্ত পুজো দেওয়া যায় মোটামুটি সকালবেলা ছয়টার থেকে একটা পর্যন্ত আচ্ছা আবার আড়াই যায় খুলবে আড়াইটার থেকে সাতটা পর্যন্ত পুজো দিতে পারবেন এই লাইন ঘুরে ঘুরে এখান দিয়ে ওই জায়গা দিয়ে নামবে নেমে মূল গর্ভগৃহে প্রবেশ করবে এই রাস্তায় বহুদূর বিস্তৃত লাইন আপনাকে এখানে পুজো দিতে গেলে পুজো দিতে হলে অনেক সকালে আসতে হবে এবং হাতে একটা দিন আপনার পুরো রাখতে হবে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নীলাচল পাহাড়ের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত একান্ন সতীপীঠের এক পিঠ হচ্ছে এই কামাখ্যা মন্দির যেখানে দেবীর জনি পড়েছিল এটি অনেক জাগ্রত পবিত্র একটি মন্দির হচ্ছে এই কামাখ্যা মন্দির আর চারটি আদিশক্তির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই কামাখ্যা মন্দির এখানে রয়েছে একটা কুণ্ড এই যে মূল যে মন্দিরটা দেখছেন এটা হচ্ছে মূল গর্ভগৃহ এখানে আসলে কোনো মূর্তি পাবেন না এর নিচে অনেকটা কিন্তু সুরঙ্গের মতো অনেকটা নিচে নেমে যেতে হবে সিঁড়িবে এবং জায়গাটা খুব কম এবং অন্ধকারময় সেখান দিয়ে আপনাকে নিচে নামতে হবে নিচে নামলে আপনি একটি শিলাখণ্ড পাবেন ধরে না হয় ওইটাই হচ্ছে মায়ের জনি এবং সেই হিসাবে এখানে দেবী মাতা পূজিত হন কামাখ্যা মন্দির শুধু সতীপীঠের এক পিঠি নয় এটা হচ্ছে তন্ত্র সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র পৃথিবীর অনেক বড় বড় তন্ত্র সাধক তারা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এসেছেন এই কামাখ্যা মন্দিরে কামাখ্যা মন্দিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে অনেক ইতিহাস পৌরাণিক কাহিনী অনেক গল্প কথা। পাথরগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন কত পুরনো 
অহম রাজাদের তৈরি এই মন্দির মনে করা হয় এই যে যে ছাগল বা পাঠা দেখছেন এইগুলো কিন্তু সব এখানে বলি দেওয়া হবে আর এই ঘরটাই হচ্ছে বলি দেওয়া ঘর আর একেবারে শেষে বলে দিই মন্দিরে পুজো দেওয়া সংক্রান্ত কয়েকটা কথা আমি বলি শুনুন আপনি পুজো দেওয়ার জন্যে বাইরে থেকে ফুল মালা যেগুলো আছে সেগুলো কিনে আনবেন কিনে নিয়ে লাইনে দাঁড়াবেন বধূর লাইনে দাঁড়িয়ে আপনাকে এই মূল গর্বে গৃহে আপনাকে প্রবেশ করতে হবে করার পর হয়তো আপনাকে পান্ডাও ধরতে হবে বাইরে থেকে পান্ডারাও হয়তো আপনাকে বলতে পারে যে আসুন আমি তাড়াতাড়ি করে দেবো আপনি হয়তো মূল গর্ভগৃহে তখন নাও যেতে পারেন যাই হোক আপনাকে ওখানে যেতে হবে পুজো দিতে হবে তারপরে আপনাকে দক্ষিণা দিতে হবে সে দক্ষিণা আপনি পঞ্চাশ একশো দুশো পাঁচশো হাজার যা খুশিই দিতে পারেন কিন্তু আমার তো মনে হয় ওরা দুশো তিনশোর কমে শুনবে না মানে পান্ডা যারা আছেন আর পুজো দিয়ে বাইরে এসে আপনি এখান থেকে বিভিন্ন রকম প্রসাদ রয়েছে প্যারাটারা ওগুলো কিনতে পারেন কিন্তু আমি শুনেছি ওগুলো ভালো হয় না মানে আমি তো কিনবই না আপনারা চাইলে কিনতে পারেন এই রাস্তায় আমরা এসেছিলাম মন্দিরে মোটামুটি সিঁড়ি খুব বেশি নয় আর খুব বেশি কষ্টও নয় কিন্তু আপনি পুজো দিলেন সব কাজ হয়ে গেল যখন তখন আপনি এই কামাখ্যা মন্দিরের ফ্রি প্রসাদ কিন্তু খেতে পারেন খুব ভালো মানের প্রসাদ আমরা তো খাবই আর তার পুরো ডিটেলস আপনাদের দেখিয়ে দেবো চলুন অন্য সেবা কুপন সংগ্রহ কেন্দ্র এইখানে আপনাকে প্রথম বাইরেতে লাইন দিতে হবে তারপর ভেতরে গিয়ে আবারও লাইন দিতে হবে আমরা যাচ্ছি এখন ভোগ খেতে এখানে কুপন সংগ্রহ করতে ওরে ভিত এই হচ্ছে মা কামাখ্যা মন্দিরে দেখুন ভোগ খাওয়ার প্রথম লাইন এখানে বসবেন বসে থাকার পর আপনাকে কুপন দেওয়া হবে এই এখানে এখন কুপন দেওয়া হচ্ছে এই কুপন নিয়ে তারপরে আমাদের খেতে যেতে হবে ও প্রসাদ খাবেন ঠাকুরের প্রসাদ কষ্ট তো করতেই হবে থালা দেবে এই যে এই দেখুন থালা দিয়েছে সবাইকে এই থালা এই হচ্ছে আমাদের ভোগ দেখুন ফ্রি প্রসাদ এই কামাখ্যা মায়ের দারুণ খিচুড়ি পাঁপড় একটা তরকারি আর এখানে আছে পায়েস এখানে আপনাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিন্তু খেতে হবে অপূর্ব টেস্ট এই খিচুড়ি মানে সচরাচর কিন্তু এই ধরনের এত টেস্টি খিচুড়ি পাওয়া যায় না কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে হ্যাঁ সে অনেক ভালো লেগেছে আর ওইখানে যে প্রসাদ যে বিতরণ হচ্ছে যে সিস্টেমটা ওদের অনেক অনেক ডিসিপ্লিনের ভিতরে হচ্ছে অনেক ভালোভাবে লেডিজদের আলাদা এবং জেন্টসদেরও আলাদা জয় মা কামাইকা এই খিচুড়ি প্রসাদ সংগ্রহ করে থালাটা আপনাকে এইদিকে এখানে শুধু রেখে আসতে হবে ধুতে হবে ভোগ খাওয়া শেষে মন্দির চত্বর থেকেই আমরা বাস ধরি তিরিশ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে আমরা রওনা হয়েছিলাম উমানন্দ মন্দিরের দিকে গোয়াটি ঘুরছি এরকম লোকাল বাসে করে খুব কম খরচ হচ্ছে কিন্তু এবারে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে উমানন্দ মন্দির এই ঘাট থেকে আমরা লঞ্চে করে যাব এই যে আমাদের টিকিট হয়ে গেল আমাদের উমানন্দ যাওয়ার জন্য সরকারিভাবে এখানে কাউন্টার রয়েছে পার হেড যাওয়া এবং আসা কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকা টিকিট নিয়ে নিলাম এইবার এই হচ্ছে লঞ্চ ওরে বাপে বিরাট বড় বিরাট বড় লঞ্চ এই ভেতরে ঢুকলাম এই দেখুন এখানে বসার জায়গা রয়েছে মনে হচ্ছে কোনো বড় একটা খেলার মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছে আর সকাল নটা থেকে শুরু হয় যাত্রা আর এই ঘাট থেকে ছেড়ে যাবে লাস্ট সাড়ে তিনটে আর ওইখান থেকে ফিরবে লাস্ট চারটে পঁয়তাল্লিশ তারপরে কিন্তু আর পাবেন না উমানন্দ মন্দিরে পৌঁছাতে এই জলযানে সময় লাগবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট এবং বিকেলের ঠিক পরে এই নদীতে ক্রুজেরও ব্যবস্থা রয়েছে এই দ্বীপের নাম দেন ব্রিটিশরা পিকক দ্বীপ এটি হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে সব থেকে ছোট দ্বীপ ভারতের সব থেকে বড় দ্বীপ নদী দ্বীপ মাজুলি তাও কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্র নদের উপরই অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদের জল এখানে দেখুন বিরাট পাক খাচ্ছে কিন্তু সব দ্বীপটাই রয়েছে একেবারে সবুজ বিভিন্ন গাছ গাছালি ঘেরা থেকে এখন নেমে গেছি 
এখন যাচ্ছি এই কিছুটা পাহাড়ের উপরে আপনাকে উঠতে হবে এটা একটা যেমন অনেকগুলো সিঁড়ি আছে একবারই যা আপনার কষ্ট করতে হবে নো ফটো প্লিজ এর ভেতরে কোনো ফটো তোলা যাবে না ওমানন্দ মানে এখানে ওমার মন্দির অর্থাৎ পার্বতীর মন্দির শিব পার্বতীকে ভালোবেসে তার সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা বিচার করে তিনি এই ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানে এইরকম দ্বীপ তৈরি করেছিলেন এই যুগ যদি এরকম শিব পার্বতীর মতো সেই গভীর প্রেম থেকে থাকে তাহলে তো খুবই ভালো অনেকগুলো মন্দির আছে আমি দেখছি এখানে বিরাট বড় লাইন দেখুন এই যারা এই লঞ্চে এসছেন বড় লঞ্চে সবাই এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন মানে ভিড় হয়ে যায় এরকমই চেষ্টা করবেন ওই লঞ্চ থেকে সবার আগে নামার নেমে একটু দ্রুত হেঁটে পাহাড়ের পর ওটাই মন্দিরে আগে ঢুকে দর্শন করে আবার লঞ্চে চলে যাবেন এইখানে এর মধ্যে রয়েছে এরকম ছোট ছোট বেশ কিছু মন্দির এই এইটা হচ্ছে হরগোবিন্দ মন্দির তো কেমন লাগছে গোয়াটি ভ্রমণ আর এই মন্দির খুব ভালো লাগছে ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে তবে গরম আছে বৃষ্টি পাইনি একটু যেখানে কষ্ট সেখানেই আছে কোনো দেব দেবী তার সংস্পর্শ পেতে গেলে আপনাকে কষ্ট করতেই হবে কারণ কষ্টেই মেলে কেষ্ট ব্রহ্মপুত্র নদের একেবারে পাস এবং ভিউ পয়েন্ট বলা যায় এটা কিন্তু এইখানে আসা নিষেধ আছে আপনারা কেউ আসবেন না আমি শুধু দেখানোর জন্য এলাম দেখুন গোটা গুয়াহাটি শহর এটা হচ্ছে নর্থ গুয়াহাটি আর এটা হচ্ছে সাউথ গুয়াহাটি অর্থাৎ এটাই হচ্ছে মেন গুয়াহাটি এবং তার উপর দিয়ে রোপের রাস্তা বিকেল গড়াতেই ব্রহ্মপুত্র নদে শুরু হয়েছে রিভার ক্রুজ আপনারা চাইলে সান্ধ্যভেলার এই লঞ্চে করে সে মজাও নিতে পারেন তো হয়ে গেল আজকের গুয়াহাটি ভ্রমণ আর এবারে আমরা চললাম গুয়াহাটির রোপওয়ের মজা নিতে এই হচ্ছে রোপওয়ে এখানে টাইম দাঁড়ো গেছে সকাল আটটা থেকে সাড়ে বারোটা এবং দুপুর দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটে একেবারে সামনে দিয়ে বয়ে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ সামনে ওইটা হচ্ছে ওখানে আছে ওমানন্দ মন্দির এই ব্রহ্মপুত্র নদ কিন্তু এখানে বিরাট চওড়া এবং এই নদীর উপর দিয়েই কিন্তু গিয়েছে এই রোপওয়ে প্রায় দু কিলোমিটার কিন্তু লম্বা এটা এপারে এদিকে রয়েছে টিকিট কাউন্টার একশো টাকা পার হেড টিকিট আর তিন বছরের কম হলে তাদের টিকিট লাগবে না বারো বছরের তিন থেকে বারো বছর হলে তাদের টিকিট মূল্য হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট পঞ্চাশ টাকা টিকিট আমরা করে নিলাম আমাদের ওই একশো টাকা করে একবার যাওয়া আপনি যদি রাউন্ড ট্রিপ করেন তাহলে দুশো টাকা এই টিকিট আপনি কাটার পর এখান থেকে সিকিউরিটি চেক হবে তারপরে আপনি যখন উপরে যাবেন সেখানেও কিন্তু এটা চেক হবে এখন আমরা লিফটে করে উপরে যাব অনেক উপরে এই রোপওয়ে একটা কেবিল কারে পঁচিশ জন উঠতে পারে কজন উঠতে পারবে টোয়েন্টি সেভেন আমরা যাত্রা শুরু করলাম রোপে করে নদীর ওপারে আপনি নিচের দিকে তাকালেই কিন্তু ভয় লাগবে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে ময়ূর দ্বীপ পাখির চোখে দেখে নিন এই ময়ূর দ্বীপ ওমানন্দ টেম্পল মন্দির দেখা যাচ্ছে ঠিক এই সোজা দেখতে পাবেন
चले पॉइंट रोपे गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी ले स्वागतम ये ब्रह्मपुत्र नदे तीर रोपर एपार और यटाई हे नर्थ गुवाहाटी अभिज्ञता खूब सुंदर अभिज्ञता जदि गुवाहाटी अपनारा बेड़ाते आसें अवश्य क्यों ये रोपे चढ़वें हाथे आक दिन समय घूर देखते गुवाहाटी प्लैनेटरियम गुवाहाटी वार मेमोरियल गुवाहाटी रही है वशिष्ठ मणिर आश्रम एचड़ा गुवाहाटी चिड़ियाखाना